எப்போதும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் அதாவது மீட்கப்பட்டவர்கள் பாடுகிற பாடல் பாடல் ஆமேன் பாடல் பாடுகிறோம் உண்மைதான் எத்தனையோ வார்த்தைகளை சொல்லி வேத பாட்டு புஸ்தகத்தில் நம்ம பாட்டு புஸ்தகத்தில் எல்லாம் ஆயிரம் பாட்டுகள் இருக்கிறது இன்னும் கன்வென்ஷனுக்கெல்லாம் புது புது பாட்டு வருஷ பரப்புக்கு புது புது பாட்டு இது எங்கே பார்த்தாலும் புது பாட்டுகள் எல்லாம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நிறைய பாடல்கள் இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் நாம் பாடுகிறோம் உண்மைதான் உதட்டிலே பாடுகிறோம் என்றாலுமோ நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து பாட்டு வர வேண்டும் ஆமேன் ஹலலூயா இருதயத்திலிருந்து கம்பீரமாய் சந்தோஷமாய் மன மகிழ்ச்சியோடு கத்தரை பாடி துதித்து மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அதை கத்தர் விரும்புகிறார் உதட்டல அளவில் பாடுகிற பாட்டில் அவர் விருப்பம் கொள்ளுகிறது இல்லை ஆகையினாலே நாம் உணர்ந்து கொள்ளுவோம் இவர் இந்த இருதயத்திலிருந்து வருகிற பாட்டு எப்படிப்பட்ட பாட்டு என்றால் மீட்கப்பட்டவர்கள் பாடுகிற பாட்டு மீட்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லும் போது எதிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆமேன் ஹாலே லூயா ஏசாயா முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள் அதை இனி நடக்க போகிற சம்பவமாய் இருந்தாலும் இப்போது நாம் அதை அனுபவித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் கர்த்தர் நம்மை மீட்டு கொள்ள கொண்டார் கத்தர் நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் சாபத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் பிசாசின் கையிலிருந்து மீட்டு கொண்டார் நாமே கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆகினால் கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள் சியோன் என்று சொல்லும் போது அது கத்துடைய சபையை குறிக்கிறது இந்த சபையிலே வருகிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை கத்தர் அனுதினமும் சபையில சேர்த்து கொண்டு வந்தார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஆகையினாலே ரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டம் தான் இந்த சபையில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இவர்கள் எப்படி பாடுகிறார்கள் என்றால் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடுகிறார்கள் ஆகையினாலே நான் சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் மீட்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே கத்தரை பாடி மகிழ முடியும் கத்தரை ஆராதிக்க முடியும் ஒருவேளை நாம் முதல்ல சொன்னது போல உதட்டிலே ஏதோ ஒன்று செய்யலாம் அதை கத்தர் அங்கீகரிக்கிற மாட்டார் அது இருதயத்தில் இருந்து வருகிற பாடல் அல்ல இருதயத்தில் அந்த சந்தோஷம் கம்பீரம் நம்முடைய உள்ளத்திலே வர முடியாது ஆகையினால இந்த இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் யாராயினும் மீட்கப்படாமல் இருந்தார் பாவத்தை ஏசு எனக்கு மன்னித்தார் என்ற நிச்சயம் பெறாமல் இருந்தீர்களானால் இருந்தீர்களானால் இப்பொழுதே அதை கேளுங்கள் கத்தர் உங்களை மன்னித்து விடுவார் உங்களை மீட்டு கொள்ளுவார் உங்களை கம்பீரமாய் நிற்க பண்ணுவார் பாடல்களை பாடி மகிழ பண்ணுவார் ஹலலூயா ஹலலூயா இதுதான் கத்தர் நமக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய அற்புதமான காரியம் இது ஆத்துமாவிலே செய்கிறார் இது ஆத்துமாவிலே அவர் செய்யும் போது நம்முடைய சரீரமும் பலனடைகிறது புது பலனடைகிறது புது கிருமைகளை நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் சரீரத்தில் இருக்கிற பலட்சியங்கள் நீ நீங்கி போகிறது சில நேரம் வியாதி நம்மை விட்டு நீங்கி போகிறது சாபக்கேடுகள் நீங்கி போகிறது பயம் நீங்கி போகிறது அவிசுவாசம் நீங்கி போகிறது இதெல்லாம் கத்துடைய கரத்திலிருந்து நாம் பெற்று அனுபவிக்க முடியும் ஆமேன் அலலூயா கத்தரை பாட நீங்கள் ஆயத்தம் தானா நீங்க அழகாக பாடினார்கள் அல்லவா எந்த நாவில் கத்தர் புது பாட்டை தந்தார் அலலூயா அலலூயா பாடி மகிழ வேண்டும் நீதிமானோ பாடி மகிழ்கிறான் என்று நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாராவது படியுங்கள் சத்தமாக ஆமே நீதிமானோ பாடி மகிழ்கிறான் நீங்கள் எல்லாம் நீதிமான்கள் தானா ஹலே லூயா அப்படியானால் பாடி மகிழ வேண்டும் பாடி மகிழ வேண்டும் நான் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் எனக்கு துக்கமா இருக்கிறது கவலையா இருக்கிறது பாரமா இருக்கிறது என்று எங்கெங்கேயோ ஓட வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டாம் யார் யாரோ யார் யாரிடத்திலோ போக வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் பாட்டு பாட்டு புஸ்தகத்தை எடுத்து கையில எடுத்து நல்லா பாடி பாருங்கள் உங்கள் இருதயத்துல சந்தோஷம் உண்டாகும் பாடி மகிழ்கிறான் நீதிமானோ பாடி 
மகிழுகிறான் பாடுகிறது மட்டுமல்ல அவனுடைய உள்ளத்துல மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது ஆமேன் இந்த கருத்தை உணர்ந்து நான் ஆவியில பவுல் சொல்லுகிறார் நான் ஆவியோடும் பாடுவேன் கருத்தோடும் பாடுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்போது ஆ கருத்தோடு பாடுகிற நாம் பாடி 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 ஆவியிலே பாடி மகிழ வேண்டும் அலலூயா நீதி நீதிமான்களுடைய கூடாரத்திலே ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு நம்முடைய கூடாரம் முதலாவது நம்முடைய சரீரமாகிய கூடாரம் இது கம்பீரமாய் பாட வேண்டும் இங்கிருந்து பாட்டு எழும்ப வேண்டும் அடுத்தது நம்முடைய வீடு அதுலேயும் கம்பீரமாய் வீட்டுக்குள்ளேயும் பாடல் சத்தம் கேட்டு கேட்குமானால் அங்கு கத்துடைய வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்கிற தேவனுடைய வலதுகரம் உயர்ந்திருக்கும் அவர் பராக்கிரமமான வேலை செய்வார் ஆகையினால நீதிமான்களுடைய கூடாரத்தில் தேவ ஜனங்கள் வசிக்கிற வீடுகளில் எப்போதும் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் எழும்பி கொண்டே இருந்தால் அது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இல்லையா காலையில எழும்புனா என்ன செய்வேன் ஏது செய்வேன் என்ற எத்தனை ஏக்கம் கவலை அது இல்லையே இது இல்லையே என்ற துக்கம் இல்லை என்ற பாட்டுக்கு நம்முடைய வீட்டில் வர கூடாரத்தில் வரவே கூடாது இல்லை என்று சொல்லி சொல்லி நான் பழகக்கூடாது எது தீர்ந்து விட்டதா அது மேலே கை வச்சு ஜோமனுங்க நிச்சயமாக கத்தனை தருவார் அதுக்கு எந்த சந்தேகமுமே இல்லை ஒருவேளை அரிசி தீர்ந்து விட்டதா பருப்பு தீர்ந்து விட்டதா இல்லாட்டி காய்கறி இல்லையா அல்லது மசால் ஜாமானுங்கள் இல்லையா என்ன இல்லையோ பெண்களாகிய நீங்கள் இல்லை இல்லை என்று சொல்லி முறுமுறுக்கவே கூடாது காசு இல்லையா எது இல்லையோ உடனே நீங்கள் ஜெபிக்க பழகி கொள்ளுங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபியுங்கள் கத்தர் நிச்சயம் தருவார் அவர் தருகிற காரியத்தை பார்க்கும் போது ஆச்சரியமா இருக்கும் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபிப்பீர்கள் ஆனால் கத்தர் தருகிற அந்த வழிகளும் முறைகளும் அவர் நடத்துகிற காரியங்களும் மிகுந்த ஆச்சரியமா இருக்கும் அதிசயமா இருக்கும் நீங்கள் மலைத்து போவீர்கள் திகைத்து போவீர்கள் அப்படி கத்தர் செய்வார் அந்த விசுவாசம் கத்தரில் வைக்க வேண்டாமா அலலூயா சகோதரி மார்களாகிய நாம் நிச்சயமாகவே கத்தரை விசுவாசித்து அவரிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் பெற்று அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் இன்னும் எத்தனையோ செலவுகள் இருக்கிறது எத்தனையோ காரியங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் கணவனிடத்துல முறுமுறுத்து அவரிடத்துல சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கா இருக்காதீர்கள் நீங்கள் வீண் செலவும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் கத்தரிடத்திலே ஜெபிப்பீர்கள் ஆனால் கத்தர் நிச்சயமாய் உங்களுக்கு தருவார் நீங்கள் நீதிமான்களாய் இருக்கிறபடியினாலே பாடி மகிழாமல் மகிழலாம் இந்த நீதிமான்களுடைய கூடாரத்திலே என்ன உண்டு ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் சண்டை சத்தமோ முறுமுறுப்பு சத்தமோ இல்லை என்ற சத்தமோ இருக்கவே கூடாது முந்தி பரிசுத்தவான்கள் சொல்லுவார்கள் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சொல்றேன் இல்லை என்றே சொல்லக்கூடாது தீர்ந்து விட்டதா எங்க ஆண்ட விடத்துல ஜோ பண்ணுங்க இது இல்லை என்று சொல்லி 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 பழகி வீட்டுக்குள்ள இல்லை இல்லைன்னே ஆயிரும் இதுல இருந்து நாம் ஜெயம் பெற வேண்டும் ஆமேன் சகோதரி மார் என்ன செய்ய இதுல என்ன பெற வேண்டும் ஜெயம் பெற வேண்டும் நல்ல நிரம்பி இருந்தாதான் சந்தோஷம்னு இல்லை குறைவுபடுகிற நேரத்துல சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் கத்திரை துதிக்க வேண்டும் பாட வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஜெபிக்க வேண்டும் கத்தர் நிச்சயம் இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு அருளி செய்வார் ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஆமேன் இந்த வேலையில கொஞ்சம் கண்களை மூடி உங்களுக்கு என்ன குறையா இருக்கிறதோ அது அதுக்காக தேவ சமூகத்துல நீங்க ஒருவேளை வீட்டுல சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் வந்திருக்கலாம் முறுமுறுத்துட்டு வந்துட்டு வந்திருக்கலாம் இப்படிதான் என்னைக்கும் எங்க வீடு இருக்குமான்னு நினைக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டு விட்டு கத்திரை நோக்கி உங்களுடைய குறையான காரியங்களை அவரிடத்துல சொல்லுங்க மனம் திறந்து நாவு திறந்து சொல்லுங்க இந்த நேரத்துல சொல்லு இந்த ஆலயத்தில் இருந்து பண்ணுகிற விண்ணப்பத்துக்கு கத்த நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு பதில் தருவார் நீங்கள் கம்பீரமாய் கத்திரை பாடி மகிழ முடியும் அலலூயா உதடுகளை திறந்து சத்தத்தை திறந்து ஜபிக்கலாமா உங்க தேவை உங்களுக்கு தானே தெரியும் உங்க வீட்டு தேவை உங்களுக்கு தானே தெரியும் ஆகையினாலே உங்க காரியத்தை அவரிடத்துல சொல்லுங்கள் எது இருந்தாலும் மனம் திறந்து அதை ஆண்டவரிடத்துல அறிவியுங்கள் ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஹலலுயா தேவனுக்கு இந்த நேரத்துல தெரியப்படுத்துங்கள் ஆமேன் 
ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಂಡವರೇ ಸೋತ್ರಂ 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 ಮಗೆ ಮೀನ್ ದೇವನೇ ಮೈ ನಂದಿ ಓಡೆ ತುದಿಕಿರೋ ಅಣ್ಣವರೇ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಮಡೆ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಫಲ ತೇವೆ ಓಡು ಬಂದಿರಕ್ಕಾರಗಳಯ್ಯ ಫಲ ಕುರೆಪಾಡುಗಳು ಓಡು ಬಂದಿರಕ್ಕಾರಗಳ ಅಂಡವರೇ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬತಲೇ ಫಲ ಕುರೆಗಳು ಉಂಡ ಅಂಡವರೇ ಆಮೇನ್ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಫಲ ತೇವೆಗಳು ಉಂಡಪ್ಪ ಎಸುವೇ ಮಕ್ಕ ಸೋತ್ರಂ 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 ಅವರುಗಳು ಇಂದ ನೇರತಲೆ ಕತ್ತನೇ ಓಯ್ಕಿ ಕೂಪಡುಗಿರಾರ್ಗಳಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ವಾಯಿ ತೆರೆಂದು ಮನನ್ ತೆರೆಂದು ಕೇಳುಂಗ ಹಾಲೆಲು ಯಾವಂಗ ಸತ್ತ ಹೆಂಗ ಹೋಗುದು ಹಾಲೆಲು ಪರಲೋಕತಿನ ದೇವನು ಉಂಗಳ ಸತ್ತತೆ ಕೇಳ್ಕಟ್ಟು ವೀಟ್ಲ ಸತ್ತಂ ಓಡಾದಂಗ ಹೆಂಗ ಸತ್ತಂ ಓಟ್ ಕತ್ತರೆ ನೋಯ್ಕೆ ಕೂಪಡುಂಗಳ್ ಹಾಲೆಲು ಯಾ ಹಾಲೆಲು ಯಾ ಕತಾವೇ ಮಕ ಸೋದ್ರಂ ಸೋದ್ರಂ ಡೇ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ತಲೆ ಅಣ್ಣವರೇ ಕಾಣಪಡುಗಿರ ಅಂದ ಕುರೆಯಾನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀಕಿ ಪೋಡ ಅಂಡವರೇ ಕುಟುಂಬತಲೆ ಪಲ ತೇವೆಗಳ ಪಣ ಕಷ್ಟಗಳ್ ನೆರುಕಡಿಗಳ್ ಪಲ ಪೋರಾಟಗಳ್ ಅಣ್ಣವರೇ ಅವ್ರಗಳ ಒಂದು ಸೂಳ್ದು ಕೊಳ್ಳುಗಿರದ ಅಂಡವರೇ ಪಲ ತೇವೆಯೋಡು ಒಂದಿರಕ್ಕಾರಗಳಯ್ಯ ಕಡನ್ ಪ್ರಜೆಯೋಡು ಒಂದಿರಕ್ಕಾರಗಳಯ್ಯ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಅಂಗಲಾಯ್ಪೋಡು ಒಂದಿರಕ್ಕಾರಗಳ ಅಂಡವರೇ ಎದುವಾ ಇರಂದಾಲೆ ಎನ್ ದೇವನ್ ತಿರುಪಿ ಕೊಡುಪದರ್ಕ ವಲ್ಲವರಾ ಇರಕ್ರೀರ ಅಂಡವರೆ ಎನ್ ದೇವನ ಅದೆ ತರ ವಲ್ಲಮೇ ಉಳ್ಳವರಾ ಇರಕ್ರೀರ ಅಯ್ಯ ಅದರಕಾಗ ಸೋತ್ರ 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 ಅಂದಿಯೋಡು ಮೈ ತುದಿಕರೋ ಮಾಂಡವರೆ ಕತ್ತರದೆ ಸೈಯ ವಲ್ಲವರ್ ಆಮೇನ್ ಕೊಡುಕ ವಲ್ಲವರ್ ಆಮೇನ್ ವಾನನ್ ತಿರಂದೆ ಪಲಗಣಿಗಳೆ ತಿರಂದೆ ಇಡಂಗಳಾಮಲ್ ಹೋಗ ಮಟ್ಟು ಅಂದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ ಆಶೀರ್ವಾದತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಣಿ ಬಿಡವೇಣಮಾಯ್ ಕೆಂಜಿರೋ ಮಾಂಡವರೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಕೂಡಾರಂಗಳಿಲೆ ಕತ್ತರೆ ಪಾಡಿ ಮಹಿಳು ಬಡಿಯಾಗ ಕತ್ತರಾಂಡವರೇ ಇಂದ ಭೂಮಿಕರಿಯ ನನ್ಮೆಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ನಿರವಾಯ್ ತಾರು ಮಾಂಡವರೇ ಕುರೆಯೆಲ್ಲ ನಿರವಾಕಿ ಬಿಡುಮಯ್ಯ ಏಸುವಿನ್ ನಾಮತ್ತಿನಾಲೆ ತಡೆ ಪಣಗಿರ ಸತ್ರುವಿನ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀಂಗಿ ಪೋವದಾಗ ಉಂಡೆ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊರ ವೇಂಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಒಂದು ಕಿಡೈಪದಾಗ ಏಸುವಿನ್ ನಾಮತ್ತಿನಾಲೆ ವೇಂಡಿ ಕೊಡುಗರು ಕತ್ತರ ದೆಸೆಯ ವಲ್ಲವರೆಂದ ನಿಶ್ಚಯತೋಡು ನಾಂಗಳು ಮೈ ತುದಿಕಿರೋ ಮಾಂಡವರೇ ಏಸುವೇ ಸೋತ್ರಂ 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 ಏಸುವಿನ್ ಮೂಲಂ ಜಬಂಗೇಳು ಎಂಗಳು ನಲ್ಲ ಪಿದಾವೆ ಆಮೇನ್ ಕತ್ತ ನಮ್ಮಡೆ ಜಬತೆ ಕೇಟಾರಂದ ನಿಶ್ಚಯತೋಡು ಕರಂಗಳೇ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರಿಪ್ಪೋ பாருங்க இனி புது பாட்டு வருகிறது மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன வாயில் என்ன வருகிறது என்ன பாட்டு புது பாட்டு இவ்வளோ நேரம் நான் உலக பிரகாரமான சில காரியங்களுக்காக ஜபிக்க தூண்டுதல் வந்தபடினாலே ஒரு ஏவுதல் வந்தபடினாலே அதை ஜபிக்க முடிந்தது இப்போது மீட்கப்பட்டவர்கள் புது பாட்டை பாடுகிறார்கள் தாவீத அதை தான் அழகாக சொல்லுகிறார் நாற்பதாம் சங்கீதத்தில் அதாவது அவர் உளையான சேற்றுக்குள்ளே கிடந்தார் பயங்கரமான குழிக்குள்ளே கிடந்தார் கத்தர் அவரை அந்த குழியிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார் அவருக்கு புது பாட்டு வராமல் இருக்க முடியுமா அலலூயா அலலூயா அவர் கம்பீரமாய் புது பாட்டை பாடி 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 மகிழ்ந்தார் பாருங்க சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் பயங்கரமான குழியிலும் உளையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவரின் வாயிலே கொடுத்தார் அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கத்தரை நம்புவார்கள் இப்போ பாருங்கள் தூக்கி எடுத்த பின்பு பயங்கரமான குழியில் கிடந்த அவர் எவ்வளோ வேதனைக்குள்ளே இருந்திருப்பார் அந்த குழியில் இருந்து இருந்த வேளையில் அந்த வேதனையில் பயத்தில் மரண திகில் அவரை மூடி கொண்டிருக்குமே இப்போது கத்தர் அவரோட கூப்பிடுதலை கேட்டார் முதல் வசனத்தில் பார்க்கும்போது கத்தரை கத்தரை நோக்கி பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் கத்தற்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் இதில் தான் நான் தவறி விடுகிறோம் கூப்பிட வேண்டும் கத்தரை நோக்கி நம் கூப்பிட வேண்டும் எவ்வளோ சத்தமாய் கூப்பிட முடியுமோ அவ்வளோ சத்தமாய் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடலாம் கூப்பிடும் போது அவர் கூப்பிடுதலை கேட்கிறார் இந்த குருடம் பார்த்தீங்களா கண்ணு தெரியாத குருடம் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் அவன் இயேசு அந்த வழியாக போகிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் அவன் கத்தரை
நமக்கும் தடை வரும் நம்முடைய ஜபத்துக்கு கூப்பிடுற நேரத்தில் மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது என்ன சத்தமாக கூப்பிடணுமா எப்படி சத்தமாக சத்தம் போடணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் விடக்கூடாது எப்படி கூப்பிடணும் முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட வேண்டும் அலையா முன்னில அதிகமாய் கூப்பிடும் போது கத்தர் கேளாமல் இருக்க மாட்டார் அவர் செவியை சாய்த்து கேட்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அவர் கேட்டு என் கூப்பிடுதலை கேட்டு என்ன செய்தார் இந்த குழியிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்தார் என் அடிகளை கண்மலையின் மேலே நிறுத்தினார் அப்புறம் என்ன செய்தார் கண்மலை நிறுத்தி சும்மா விடலை அவர் என்ன செய்தார் வாயிலே புது பாட்டை கொடுத்தார் ஹாலே லுகியா புது பாட்டு பாடுகிற நீங்கள் கத்தரை துதிக்கலாமா ஹாலே லுகியா ஹாலே லுகியா கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஹாலே லுகியா எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறா எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறா ஆனந்தம் கொள்ளுவே அவரை நான் பாடுவே உயிருள்ள நாள் வரையில் அல்லையிலுய ஆனந்தம் கொள்ளுவே அவரை நான் பாடுவே உயிருள்ள நாள் வரையில் எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறா எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறா ஆமேன் அலே லுயா அலே லுயா ஆமேன் கண்மலையின் மேல் நம்முடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்தின கத்திற்கு மகிமை அலே லுயா அலே லுயா பாவ சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்த கத்திற்கு மகிமை ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆமேன் இந்த சந்தோஷம் என்றென்றைக்கும் உங்களுடைய இருதயத்தில் பொங்கி வழிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதை விட்டு விடவே கூடாது ஒரு நாள் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்து பாட்டு பாடினேன் அப்புறம் போச்சு அது அப்படி இருக்கவே கூடாது உங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் கத்தர் மீட்டு கொண்டார் என்ற சந்தோஷம் நித்தமும் நித்தமும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் பொங்கி வழிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதை நான் மிகுந்த பாரத்தோடு சொல்லுகிறேன் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் இதில் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தில் மகிழ்ச்சி குறையும் போது சாத்தானும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நுழைந்து பல தீமைகளை உண்டு பண்ணி விடுவான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் ஆலே லூயா ஆலே லூயா இனி பாருங்க இனி நம்ம போல் ஒரு அம்மா கற்றுங்க தம்புரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பாட தொடங்கிட்டாங்க யாத்திராகும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ஆரோனின் சகோதரியாகிய மிரியாம் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளும் தன் கையிலே தம்புரை எடுத்து கொண்டாள் சகல ஸ்திரீகளும் தம்புருகளோடும் நடனத்தோடும் அவளுக்கு பின்னே புறப்பட்டு போனார்கள் மிரியாம் அவர்களுக்கு பிரதியோசனமாக கத்திரை பாடுங்கள் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் குதிரையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள் ஆமேன் பாருங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த சம்பவம்தான் செங்கடலை கடந்ததும் சிவந்த சமுத்திரம் அவர்களுக்கு எதிராய் வந்து நிற்கிறது பயங்கரமாய் நிற்கிறது பார்வோனின் சேனையும் பின்னிட்டு வந்து வந்து பின்பக்கம் பின்னாலே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்று திகைத்து போனார்கள் அப்படி திகைத்து நின்று கொண்டிருக்கிற அந்த வேளையிலே என்ன நடக்கிறது என்றால் கத்தர் ஒரு பெரிய அற்புதம் செய்தார் கோவி இந்த ரெண்டு மோசையை கோலை நீட்ட சொன்னார் அவன் கோலை நீட்டினான் செங்கடல் ரெண்டாக பிரிந்தது வெட்டாந்தரையிலே அவர்கள் நடந்து போனார்கள் இவர்களுக்கு ஆச்சரியம் வராமல் இருந்திருக்குமா அலையூயா ஜலம் அவர்களுக்கு குவியலாக இரு கரையிலும் நின்றது இப்படியாய் நின்று கொண்டிருந்த ஜலத்தின் நடுவில் அந்த பாதையின் நடுவில் அவர்கள் வெட்டாந்தரை அது எவ்வளோ சீக்கிரமாக காய்ந்து விட்டது பார்த்தீர்களா வெட்டாந்தரையிலே அவர்கள் நடந்து வந்தார்கள் நடந்து வந்தது மட்டுமல்ல அவர்கள் கரை ஏறின உடனேயே கத்தர் மறுபடியும் மோசையை கோலை நீட்ட சொன்னார் கோலை நீட்டினார் மோசே அந்த கடல் ஒன்றாக சேர்ந்து விட்டது பின்தொடர்ந்து வந்த பார்வோனும் அவன் சேனையும் ரதங்களும் குதிரைகளும் வீரர்களும் எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள் மாண்டு போனார்கள் இதை பார்த்த இசுரோ வேலர் கம்பீரிக்கிறார்கள் நடனமாடுகிறார்கள் எல்லாரும் பாடுகிறார்கள் இந்த முதல் வசனத்தில் பார்க்கும்போது மோசேயும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் பாடுகிறார்கள் 
பாட்டு அவர்கள் வருகிறது கம்பீரமாய் பாடுகிறார்கள் சந்தோஷமாய் பாடுகிறார்கள் மகிழ்ச்சியோடு பாடுகிறார்கள் கத்தர் எவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்தார்கள் என்று பாடி பாடி மகிழ்கிறார்கள் இதை பா இது இது நடுவிலே மிரியாம் ஆரோனின் சகோதரி மிரியாமும் அவர்களும் தம்புரை எடுத்து கொண்டார்கள் சகல ஸ்திரீகளும் தம்புரையும் எடுத்துக்கொண்டு நடனத்தோடு துதிக்கிறார்கள் ஹாலலுயா சாதாரணமா துதிக்கல என்ன பண்றாங்க நடனம் பண்ணுகிறார்கள் அவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி அவ்வளவு பெரிய உற்சாகம் அவர்களுக்கு எல்லாம் உண்டாகிவிட்டது அவர்கள் இதை கண்ணார கண்டு பின்தொடர்ந்து வந்த சத்ரு அழிந்து போனான் கத்து நமக்கு பெரிய ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார் நாம் அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இந்த பாதை ரட்சிப்பா இருந்தது ஆனால் அவர்களுக்கு விரோதமாய் வந்த சத்துருக்களுக்கோ அழிவாய் மாறிவிட்டது ஹலலுயா எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் பார்த்தீர்களா தேவண்ட பிள்ளைகளை கத்தர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக செய்கிற அற்புதம் பயங்கரமானது கத்தர் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்கிற அதிசயமான கிரியல் எவ்வளவு ஆச்சரியப்படத்தக்கதா இருக்கிறது அதை வர்ணிக்க வார்த்தைகளே இல்லை ஆமேன் ஹலலுயா இதை நம்ம கேட்ட கேட்டு பழகி போயிட்டோம் அதனால அதில் உற்சாகமே வர்றதில்ல அப்படி தானே அதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் அவர்கள் தங்கள் உயிருக்காக நடுக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் பயத்தோடு இருக்கிறார்கள் இனி என்ன நடக்குமோ என்று வேதனையோடு இருக்கிறார்கள் மோச இடத்துல முறுமுறுக்கிறார்கள் ஏன் எங்களை எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்த நாங்கள் எழுத்திலே இருந்திருப்போமே பார்வோனுக்கு அடிமைகளாக இருந்து வேலை செய்து கொண்டு இருந்திருப்போமே அதற்காகவா இந்த ஜனங்களை கத்த தெரிந்து கொண்டார் அதற்காகவே அழைத்தார் அதற்காகவே இந்த வழியிலே அவர் கூட்டி கொண்டு வருகிறார் அவர் தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படியாகவும் நம்முடைய அதிசயமான கிரியைகளை இந்த ஜனங்கள் அனுபவிக்கும்படியாகவும் அவருடைய நாமம் எவ்வளவு மகத்துவமானது எவ்வளவு பெரியது எவ்வளவு ஆச்சரியமானது என்று ஜன ஜாதி ஜனங்கள் அறியும்படியாக வல்லவா இந்த ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டார் இது இவர்களுக்கு விளங்கவே இல்லை தெரியவே இல்லை அவர்கள் இதை கண்டவுடனே ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள் இந்த அதிசயமான ரட்சிப்பை கண்டதும் பாடுகிறார்கள் மகிழ்கிறார்கள் மிரியாமும் சகோதரிகளும் தம்புரை எடுத்து கொண்டார்கள் நடனம் பண்ணி கத்தரை பாடி துதிக்கிறார்கள் அவள் என்ன வார்த்தைகளை பாடுகிறார்கள் பார்த்தீர்களா மிரியாம் இருபத்தி ஓராவது இருபத்தி ஓராவது வசனம் மிரியாம் அவர்களுக்கு பிரதி வசனமாக கத்தரை பாடுங்கள் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள் அலையா எவ்வளவு பெரிய பாட்டு எவ்வளவு பெரிய புது பாட்டு ஆமேன் ஹலலுயா பாடி மகிழ்கிறார்கள் கத்தரை ஆமேன் ஆகையினாலே நாமும் நமக்கு நேரிடுகிற போராட்டங்கள் நடுவிலே கத்தர் ஜெயம் தரும்போது கத்த நமக்கு காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும் போது நாம் பாட வேண்டும் தேவண்ட பிள்ளைகள் நான் அதிகமாய் பாடி கத்தரை துதிக்க வேண்டும் புது பாட்டை பாடணும் அவங்க நடனத்தோடு பாடியிருக்காங்க தம்புரை எடுத்து பாடியிருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தம்புரு வாசிக்க தெரியுமா அல்லது வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்க தெரியுமா தெரிஞ்சுன்னா அப்படி தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் உங்க ஏதாவது ப ப வாசிக்க தெரிந்ததை வைத்து நீங்கள் வாசித்து கத்தரை துதித்து பாடுங்கள் சில வீடுகளில் பாருங்க பார்த்துருக்கேன் கிட்டார் வாசித்து கீபோர்டு போட்டு குடும்ப ஆராதனை பண்ணுவார்கள் குடும்பத்தில் குடும்ப ஜமம் பண்ணும்போது கீபோர்டு வாசித்து கிட்டார் போட்டு நல்லா பாடி பிள்ளைகளோடு உட்காந்து பாடி மகிழ்ந்து கத்தரை துதிப்பார்கள் அது மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருக்கும் குடும்ப ஆராதனை மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கும் கத்தர் மகிழ மாட்டாரா ஆமேன் ஹலலுயா அந்த வீடு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அல்லவா ஆமேன் இன்னும் பாருங்க தெபோராளும் அவளுடைய பாராக்கும் சேர்ந்து பாடுகிறார்கள் அங்கேயும் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்தது அதாவது கானானி ரோடு யுத்தம் யுத்தம் யுத்தத்துக்கு போய் பெரிய ஜெயத்தை கண்டு விட்டார்கள் சிசராவை அழித்து போட்டார்கள் கொன்று விட்டார்கள் சத்துரு அழிக்கப்பட்டான் பல வருஷமாக இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்த கானானியர் அழிக்கப்பட்டார்கள் தெபோராளும் பாராக்கும் சேர்ந்து பாடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு பாட்டு வராமல் இருக்குமா பெரிய சத்துரு எத்தனை ஆண்டுகளாக அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற சத்துரு அழிக்கப்பட்டதை நினைத்து கத்த தந்த ஜெயத்தை நினைத்து பாடி மகிழ்கிறார்கள் தெபோராளும் பாராக்கும் பாடுகிறார்கள் நியாயாதிபதிகள் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நியாயாதிபதிகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் சொல்லும் போது பாருங்க அந்நாளிலே தெபோராளும் அபினோகம் 
அபின் குமாரன் பாராக்கும் பாடினதாவது கத்தர் இஸ்ரவேலுக்காக நீதியை சரி கட்டின நிமித்தமும் ஜனங்கள் மனப்பூர்வமாய் தங்களை ஒடு ஒப்பு கொடுத்தது நிமித்தமும் அவரை ஸ்தோத்திரியங்கள் துதிக்கிறார்கள் பாடுகிறார்கள் அது மாதிரி இந்த இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா என் ஆத்துமாவே நீ பலவான்களை மிதித்தாய் இந்த கடைசி பாகம் என் ஆத்துமாவே நீ பலவான்களை மிதித்தாய் மிதித்து போட்டாய் பலமாய் நின்ற அந்த பலவான் மிதிக்கப்பட்டு போய்விட்டான் ஆகையினால் தெபோராள் இப்போது பாடுகிறாள் பாராக்கு பாடுகிறாள் எல்லாம் பாடி மகிழ்கிறார்கள் அது யுத்தத்துக்கு பிறகு ஜெயம் கிடைத்த பிறகு பாடி சந்தோஷப்படுகிறார்கள் ஆமேன் ஹலோ லூயா இனியும் ஒரு 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 கோரமா ஒரு துக்கமான ஒரு சம்பவம் வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் நீங்கள் எடுத்து கொள்ளுங்கள் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு அல்ல சில வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே நாங்கள் உட்கார்ந்து அங்கு சியோனை நினைத்து அழுதோம் அது நடுவில் இருக்கும் அலறி செடிகளின் மேல் எங்கள் கிண்ணரங்களை தூக்கி வைத்தோம் எங்களை சிறைப்பிடித்தவர்கள் அங்கே எங்கள் பாடல்களையும் எங்களை பாழாக்கினவர்கள் மங்கள கீதத்தையும் விரும்பி சியோனின் பாட்டுகளில் சிலதை எங்களுக்கு பாடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கத்தரின் பாட்டை அந்நிய தேசத்தில் நாங்கள் பாடுவது எப்படி ஆலையிலோயா இந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை பாபிலோன் ராஜா வந்து சிறைப்பிடித்து கொண்டு கொண்டு போய்விட்டான் சிறை கைதிகளாக கொண்டு போய்விட்டான் தன்னுடைய தேசத்துக்கு இப்போது இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் காணானை விட்டு சிறை கைதிகளாக பாபிலோனில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாபிலோனில் இருக்கிற அவர்கள் பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே நாங்கள் உட்கார்ந்து அங்கு எதை நினைத்து அழுதோம் சியோனை நினைத்து அதாவது சியோன் எங்க இருக்கிறது தான் காணான் தேசத்துல இருக்கிறது இந்த காணான் தேசத்துல இருக்கிற சியோனில அங்க பாட்டு ஆராதனை மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் கத்திரை துதிக்கும் துதி எல்லாம் அங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ இது இங்க இவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அதாவது பாபிலோன் தேசத்துல இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஆறுகள் அருகே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு இப்ப பாட முடியல கல் கையில கிண்ணரம் இருக்கிறது இவர்கள் கிண்ணரம் வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் கிண்ணரத்தை தூக்கி எங்க போட்டாங்க அலறி செடியின் மேல ஆத்து பக்கத்துல நிறைய செடிகள் நின்று கொண்டிருக்கிறது அலறி செடி என்று ஒரு செடி அந்த செடியில அவருடைய கிண்ணரங்களை எல்லாம் தூக்கி வைச்சுட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பாட முடியல கிண்ணரம் வாசிக்க முடியவில்லை அவங்களை துக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் சியோனை நினைத்து அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அவள் வாயிலே பாட்டு வரவில்லை துதி துதி வரவில்லை தே வேதனையோடு இருக்கிறார்கள் சிறைப்பட்டு போனோமே கைதிகளா இருந்தோமே அங்கே ராஜாக்களை போல இருந்தோமே காணான் தேசத்துல எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு எவ்வளவு கம்பீரமாய் எவ்வளவு சந்தோஷமாய் எவ்வளவு கத்தரை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தோம் இப்போது இருக்கிற நிலை எவ்வளவு பரிதாபம் எவ்வளவு வேதனைக்குரியது எவ்வளவு துக்கத்துக்குரியது அழுகிறார்கள் கிண்ணரங்களை தூக்கி வைத்து விட்டு அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த சத்துருக்கள் கேட்கிறாங்க பாத்தீங்களா ஒரு பரியாசமா என்ன மூன்றாவது வசனம் எங்களை சிறைப்பிடித்தவர்கள் அங்கே எங்கள் பாடல்களையும் எங்களை பாழாக்கினவர்கள் மங்கள கீதத்தையும் விரும்பி சியோனின் பாட்டுகளில் சிலதை எங்களுக்கு பாடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அவங்களுக்கு கூட இவங்க பாட்டின் அந்த பாட்டை கேட்டு ரொம்ப ரசித்திருக்கிறார்கள் சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவளுக்கு கூட இந்த பாட்டு இன்பமா இருந்தது சியோனின் பாட்டு இந்த சியோனின் பாட்டுல சிலதை எங்களுக்கு பாடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் அவர் இவர்கள் யார் கேட்கிறவர்கள் யார் சத்துருக்கள் இந்த இஸ்ரோல் ஜனங்களை பாழாக்கினவர்கள் இவர்களிடத்துல வந்து பாட்டு பாடும்படியாக கேட்கிறார்கள் அவன் எவ்வளவு பரிதாபம் பார்த்தீர்களா இப்படிதான் சில நேரங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில சாத்தான் சில கட்டுகளை போட்டு சில நெருக்கங்களை கொண்டு போட்டு சிறை கைதிகளாக வைத்து பாட முடியாம பண்ணிடுறான் பாட்டு வர்றதில்லை வாயில பாட்டு வருகிறது இல்லை கம்பீரமா பாட முடிகிறது இல்லை மகிழ்ச்சியோடு துதிக்க முடிகிறது இல்லை இங்க என்ன பாட்டை கேட்கிறாங்க மங்கள கீதத்தையும் சியோனின் பாட்டையும் கேட்கிறார்கள் சத்துருக்கள் எதை கேட்கிறார்கள் மங்கள கீதத்தையும் சியோனின் பாட்டையும் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களிடத்துல கேட்கிறார்கள் இவர்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் சத்துருக்கள் விரும்பி கேட்கிறார்கள் 
இவர்களுக்கு அழுகை தான் வருகிறது கிண்ணரம் வாசிக்க முடியவில்லை அதை தூக்கி அலறி செடியின் மேலே வைத்து விட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமை நமக்கும் சில நேரங்களிலே வந்து விடுகிறது அதுக்கு இடம் கொடுக்கவே கூடாது நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருப்போம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் சாத்தான் தந்திரமாய் வந்து விடுவான் சாத்தான் தந்திரமாய் குடும்பத்துக்குள்ளே வழு வந்து குடும்ப ஜபத்தை தகர்த்து போடுவான் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிற அன்பு ஐக்கியத்தை எல்லாம் தகர்த்து போடுவான் ஜபிக்க முடியாமல் துதிக்க முடியாமல் பாட முடியாமல் நம்மளை வாயெல்லாம் கட்டி வைத்து விடுவான் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இடம் கொடுக்கவே கூடாது ஹலலுயா ஹல கவனமாக இருப்போம் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் யாரும் இதுக்கு விதி விளக்க இல்லை நாம் சந்தோஷமாய் பாடி மகிழ்ந்து துதித்து கொண்டிருக்கும் போது சாத்தானுக்கு எரிச்சல் சாத்தானுக்கு அங்கே வர முடியாது சாத்தான் உள்ளே நுழைய முடியாது பாடி துதிக்கிற வீட்டுக்குள்ளே யார் வர முடியாது சொத்து வரவே முடியாது அதை தகர்க்கும்படியாக தான் வந்து சிறை கைதியாய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் விடுகிறான் அங்கே அழுகை தான் உண்டாகிறது ஆகையினாலே நாம் கவனமாக இருப்போம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக கிருபை செய்வாராக இங்கே பாருங்க ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் வருகிற பாடல் மட்டுமல்ல ஆவியோடும் பாட வேண்டும் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அந்த காரியத்தை ஆவியோடு பாட வேண்டும் ஆவியிலே நிறைந்து கத்தரை பாடி துதிக்க துதித்து மகிமைப்படுத்த வேண்டும் சில நான் பார்த்துருக்கேன் ஆவியில நிறைஞ்சு நிறைஞ்சு அந்நிய பாஷைகளை பேசி பேசி கொண்டே இருப்பார்கள் கொஞ்ச நேரத்துல கொஞ்சம் பொறுத்து நல்ல ராகத்துல பாட்டு பாடுவார்கள் அந்நிய பாஷைகளே பாடி கொண்டே இருப்பார்கள் பார்த்துருக்கிறீர்களா யாராவது யாருக்காவது அந்த அனுபவத்தை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறாரா அறங்களை துதித்து கத்து உயர்த்து கத்தரை துதிக்கலாமா ஆலே லூயா ஆலே லூயா பெரிய பாக்கியம் ஆமேன் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறது மட்டுமல்ல அந்நிய பாஷைகளை பாடி கத்திரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அந்த கிருபையை நமக்கு யாவருக்கும் தருவாராக அதுதான் பவுல் சொல்லுகிறார் ஆவியோடும் பாடுவேன் கருத்தோடும் பாடுவோம் நான் கருத்தோடு இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி பாடுகிறோம் தமிழ் வார்த்தைகளை ஆவியிலே நிரப்பப்படும் போது ஆவியிலே வார்த்தைகளை சொல்லுகிறது மட்டுமல்ல ராகத்தோடு பாடல்களை பாடி கத்திரை மகிமைப்படுத்தும் போது கத்த நம் மூலம் மகிமைப்படுவார் சத்துருக்கள் என்ன செய்வாங்க அதை கேட்டு மகி அவள் அவர்களுக்கும் விருப்பமாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் மங்களத்து கீதத்தையும் விரும்புகிறார்கள் சியோனின் பாட்டையும் விரும்புகிறார்கள் விரும்பி வந்து கேட்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அது பாட முடியவில்லை அந்நிய தேசத்திலே கத்தரின் பாட்டை பாடுவது எப்படி என்று கேட்கிறார்கள் நாங்கள் சிறைப்பட்டு அந்நிய தேசத்திலே சிறை கைதிகளாக இருப் இருக்கிறோம் அப்படியானால் நாங்கள் எப்படி பாடுவது என்று சொல்லி வேதனைப்படுகிறார்கள் ஹாலே லூயா இன்னும் பாருங்க ஒரு ஒரு சம்பவம் ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு சம்பவம் நம்முடைய பவுல போஸ்லண்டைய வாழ்க்கையில் வந்தது அதாவது அவர் மக்கதோனியாவில் வந்த நேரத்துலன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒன்று அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினாறாவது அதிகாரம் பிலிப்பி பட்டணத்தில் பிலிப்பி பட்டணத்தில் வந்து அவர் சுவிசேஷத்தை சொன்னது நிமித்தம் ஒரு குறி சொல்லுகிற ஒரு ஸ்திரீயை குணமாக்கின நிமித்தமாக அவரை அடித்து சிறையிலே போட்டு விட்டார்கள் தொழுமரத்தில் அவருடைய கால்களை மாட்டி அங்கே போட்டு விட்டார்கள் நடு ராத்திரியிலே அவருடைய சரீரமெல்லாம் வேதனையாக இருக்கிறது சரீரமெல்லாம் காயங்களால் நிறைந்திருக்கிறது காலை தொழுமரத்திலே மாட்டி விட்டார்கள் இப்படி ஒரு கோர நிலைமையில இருக்கும் போது கூட அவர் நடு ராத்திரியிலே ஜபம் பண்ணி கத்திரை பாடி துதித்தார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அது எவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் பதினாறு இருபத்தி ஐந்துல பாருங்க நடு ராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆமேன் எல்லாம் சரீரமெல்லாம் காயம் எவ்வளவு வேதனையோடு அவர் இருக்கிறார் அடிப்பட்ட காயம் தூக்கம் வரல தூக்கம் எப்படி வரும் காலை எங்கே மாட்டி வச்சிருக்கு இவர் ஜோ மண்ணினார் ஜோ ஜபத்தோடு முடிக்கவில்லை அழுது கொண்டிருக்கவில்லை ஜபம் பண்ணி இதோட முடிச்சிருவோம் அப்படின்ட்டு அவர் இருக்கவில்லை பவுலும் சீலாமும் சேர்ந்து கத்தரை கம்பீரமாய் சிறைச்சாலையிலே பாடுகிறார்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா 
எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் இப்படி பாடி கொண்டிருக்கிற சத்தத்தை அந்த சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகள் அனைவரும் கேட்டார்கள் அங்கே நடந்த காரியம் அப்புறம் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிந்த காரியம்தான் அதை விட்டு விடுகிறேன் ஆகையினால சில நேரம் நம்ம துன்பம் வரும் நெருக்கம் வரும் கஷ்டம் வரும் பல உபத்திரவங்கள் வரும் அந்த நேரத்திலையும் கத்தரை பாடி பழக வேண்டும் ஆமேன் வருமா பாட்டு வராதே இல்லையா அழுக தானே வரும் யாரிடத்துல போய் நம்ம வேதனையை சொல்லலாம்னு கலங்கி கொண்டு இருப்போம் கத்தரை பாடி மகிழம் பண்ணும் போது கத்தர் அதிசயம் செய்வார் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கும் கட்டுகள் அருந்து விடும் அதை கத்த செய்வார் ஆலூயா கரங்களை தட்டி நம் கத்தரை சோத்திரிப்போம் ஆலூயா சோத்திரம் 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 ஆமேன் ஹலூயா பாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாடுவோம் பாட 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 மகிழ்ச்சி பொங்கும் பாட 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 சந்தோஷம் உண்டாகும் ஆகையினாலே இந்த சுவிசேஷத்து நிமித்தம் வருகிற பாடுகளுக்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் கத்திரை பாட வேண்டும் நம்முடைய சகோதரிகளும் இந்த வாரத்திலேருந்து புறப்பட்டு போயிருக்கிறாங்க சுவிசேஷம் சொல்லும்படியாக அது மட்டுமில்ல இந்த வெளிக்கூட்டத்துக்கு போகிறவங்க அதாவது ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்கள் கூட சில நேரம் நெருக்கப்படுகிறார்கள் உபத்திரவப்படுகிறார்கள் நம்ம செல்லையின் பிரதரை எல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறாங்க ரொம்ப அடிச்சிருக்காங்க திரு திருநீரெல்லாம் பூ பூசி இருக்காங்க இன்னும் மற்ற சகோதரர்கள் இன்னும் சிலர் உண்டு சில இடங்களுக்கு போன இடங்களில் அப்படியெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சோர்ந்து போகவில்லை அவளை துதித்து கொண்டே தான் இருந்தார்கள் ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அப்படியானால் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் நெருக்கமும் பாடுகளும் உபத்திரவும் நிந்தை அவமானம் பொய்யான வார்த்தைகள் இதெல்லாம் வரும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கத்திரை பாடி மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை சரீரத்துல பல கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஆத்துமாவிலே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் கத்திற்கு என்று சுவிசேஷம் சொல்ல போன இடத்துல இந்த வேதனை எனக்கு வந்து விட்டது இந்த நிந்தை எனக்கு வந்து விட்டது இந்த பரியாச சொல் எனக்கு வந்து விட்டது என்று நம் கவலைப்பட கலங்க தேவையே இல்லை ஹலே லூயா ஹலே லூயா போகிற நீங்கள் தைரியம் அடைந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சுவிசேஷ வேலையை முடித்து விட்டு அங்கங்கே போய் சு சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டு வீட்டில் வந்து உட்காந்து கொஞ்சம் பாடி பாருங்க ஹலே லூயா பாடி மகிழுங்கள் கத்தர் உங்களை இன்னும் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் ஹலே லூயா இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சிலுவை மரணத்துக்கு போகும் முன்னாலே சி அந்த அதாவது பஸ்காவை ஆசிரித்த பிறகு அவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடினதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்திய சுவிசேஷம் இருபது இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் யாராவது படியுங்கள் மத்தியும் இருபத்தி ஆறு முப்பது ஆமேன் அவர் ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடின பின்பு எங்க போறாங்க ஒலிவ மலைக்கு போனார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இயேசு இனி அனுபவிக்க வேண்டிய சிலுவை பாடுகள் அவர் அனுபவிக்க வேண்டிய கொடிய கோரமான மரணம் இது இதன் நடுவில் அவர் என்னை புறப்பட்டு செல்லுகிறார் அவர் அவருக்கு தெரியும் சீஷர்களோடு எல்லா காரியங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டார் எல்லாவற்றையும் தனக்கு வரப்போகிற எல்லா வேதனையான காரியங்களையும் அவர் சொல்லு சொல்லுகிறார் ஒவ்வொன்றாய் சொல்லி அவர்களோடு பேசுகிறார் அவர்களுக்கான ஒன்றையும் சரியாக நிதானித்து எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் இந்த பஸ்காவை ஆசிரித்து அதாவது அவருடைய இரத்தத்தையும் அவருடைய மாம்சத்தையும் உங்களுக்கு புசிக்க தருகிறேன் என்று கொல்லி சொல்லி கொடுத்து விட்டு அதாவது அந்த ஆராதனை முடிந்ததும் அவர் சீஷர்களோடு ஒலிவு மலைக்கு போகிறார் அதற்கு முன்பு அவர்கள் பாடின பாட்டு என்ன பாட்டு என்ன பாட்டு ஸ்தோத்திர பாட்டு ஆமேன் ஹலோயா அப்ப இனி வரப்போகிற ஒரு பாடுகள் நமக்கு இருக்குமானாலும் கூட அதற்கு முன்னாக நாம் ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடி பழக வேண்டும் ஆமேன் வருமா ஸ்தோத்திரம் வருமா வாயில வராதே இல்லையா அதில் ஆவியின் பலனோடு இருந்தால் ஆவியானவரோடு இருந்தால் ஆவியானோ நமக்கு கிருபை தருவார் நம்முடைய இந்த மாம்ச பலத்தினோ சுய பலத்தினாலோ ஒன்றும் முடியாது ஆவியானோ நம்மை பலப்படுத்தினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் நான் பவுல் சொல்லுகிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு 
பலனுண்டு அவர் ஒரு விருதாவாக வேத வசனம் எழுதப்படவில்லை நமக்கு இது திருஷ்டாங்கந்தமாக இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினாலே ஸ்தோத்திர பாடலை பாட வேண்டும் நம்ம புக்குலேயும் நிறைய ஸ்தோத்திர பாடல் இருக்கிறது அல்லவா அதிகாலையிலே எழுந்து ஸ்தோத்திர பாடல்களை பாடி கத்திரில் மகிழ வேண்டும் இனி எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் க கத்திரை துதித்து பாடி மகிழ வேண்டும் புது பாட்டு ஸ்தோத்திர பாட்டு வெற்றி பாடல் மகிமையாய் கத்தர் வெற்றி சிறந்த வெற்றி பாடல் எல்லாம் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது கத்த நமக்கு தருகிறார் நீ பரலோகத்தில் பாடப்படுகிற ஒரு பாட்டை படித்து விட்டு நாம் ஜெபிக்கலாம் அதாவது வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் பதினான்காம்